Una mujer de 56 años dice, mi hijo de 40 años es un joven con preparación. Tiene una novia de 35. Ella también es una mujer muy preparada. Está embarazada. Y el mes próximo nacerá mi nieta. Mi hijo es bien recibido por sus suegros. Lo quieren. La relación de ellos ya es de cuatro años. Yo soy divorciada hace 20 años. Nunca tuve buena comunicación con mi esposo. Tengo tres hijos, 40, 30 y 25 años. Quiero su orientación. Mi intención es ir a ver a los papás de mi nuera y de cierta forma hacerme presente y hacer hincapié en que mi hijo será un padre responsable. Solo conozco a su mamá, pero nunca he tenido convivencia con ellos. ¿Está bien que vaya a hablar con mis consuegros? No sé qué piensen ellos, o dejo las cosas así. No quiero meter la pata. Mi hijo... ¿Está de acuerdo en que vaya? ¿Qué opinan? Dora. Bueno, si su hijo está de acuerdo, vaya, pero no vaya a hablar bien de su hijo, qué es esto, qué es lo otro, porque pues, la, sí, la joven está ahí con sus papás, y ni siquiera le ha puesto un espacio, una situación de pareja realmente. Entonces vaya, salude, lleve un pequeño detalle, y más que nada para reforzar el vínculo con su nuera, y tener acceso a su nieta o a su nieta, lo que sea. Sí, vaya. Mario, ¿qué dijiste? Eh, bueno, que sí, en efecto. Es, es conveniente que la conozcan. Alejandro. Igual, me, yo me sumo a lo que tal, ah, punto por punto Agustín. de lo que dijo Dora. Este, pero habla de un joven de 40 años. A los 40 años, perdón, ya no se es joven. Debe tener toda la experiencia del mundo, perdón, 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 Manelik, a los 40 años que su mamá se meta a tratar de resolver la vida de su joven hijo de 40 años, me parece una desmesura por decirlo menos. Ese hombre ya tiene que poder solucionar, y más si es una relación de pareja. Entonces, Las parejas, perdón, las parejas son de igual a igual. El amor amoroso de las parejas pares. Por eso se llaman parejas. A ver, entonces tú dices que no vaya. Yo digo que se abstenga y que deje que su hijo de 40 años, el joven de 40 años y su compañera de 30, solucionen su vida en el buen sentido de armonía individual. No necesita, creo, una pareja de esa edad, el apoyo de sus padres y como dice ella, no vaya a meter la pata. Yo sugeriría que ni siquiera fuera. Va a meter las dos patas. En relación de pareja, la solución siempre debe ser de igualdad, salvo que estén en un momento de crisis. Pero al parecer ahorita no hay un momento de crisis. Por eso insisto en esa igualdad de pareja de 30 y 40 años, por favor. Yo creo que ya tanto él como la joven... Ya están en condiciones de poder decidir de qué manera van a llevar su relación. Tienen cuatro años de relación. Ella está embarazada, van a tener un hijo. ¿A quién le corresponde generar una relación entre los padres a ellos? Exacto. Exacto. Entonces, que vaya o que no vaya. No Yo me digo que no. Yo ah, creo que son ellos Agustín los muchachos. Y Adela dicen que no. Para que Tengo nos quede duda. claro, Dora. Tengo una duda. ¿La mujer embarazada vive con los padres y de ahí que la suegra quiera ir a, a conocerlos o la pareja vive junto? No dice. Eso, no dice. eso es lo que estaba aquí buscando. Sí, pero... porque eso es fundamental para separar esto. Si no. la pareja vive juntos, que vaya la señora y que salude a los consuegros. Si no viven juntos, cambia la cosa. Porque quiere decir que él vive con su madre y ella vive con sus padres. Y entonces, ¿a quién no importa si es un joven de 40 o de 60? Eh, la relación edípica está. Si él vive con su mamá a estas alturas, hay un edipo, hay un conflicto en cuanto a la independencia, la autonomía y asumir el compromiso con nuestra pareja que está embarazada. Y la pregunta fue muy concreta, ¿voy o no voy? Pero yo quiero saber si viven juntos o no la pareja. 
A ver, espérame tantito, mira, vamos a hacer llamar a Norma Joaquín, porque... ¿Qué? Ay, no hay mucha violencia ahora, ¿no? Tú dale unas cachetadas, Adela. Ay, no, 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 no. Porque mira, no. le dan información y no nos la pone en la hoja que nos hace llegar. A ver, Norma Joaquín... ¿Qué te comiste de la información? Sí, la chica vive con sus papás y el joven con su mamá. Gracias, Norma. Sí, Joaquín. Gracias, querida. Es un dato que no era importante, pero gracias por hacerlo notar. Aclarado, Dora. Uy, no. no, entonces, eh, eh, sí hay una falta de compromiso, de responsabilidad a los 40 años. Si sé que mi novia está embarazada, en ese momento le digo, Linda, vamos a poner un departamento. Vamos a ver cómo le hacemos. 35, 40. Si tienen la independencia y la autonomía de, de tener sexo y de engendrar, lo deben tener para mantenerse. Pero si aquí la mamá le está resolviendo al hijo, ¿voy o no voy? Quiere decir que hay una codependencia y posiblemente él está en su zona de confort muy contentito y nada más va a ir a visitar al bebé cuando nazca. No, no. Sí hay un conflicto importante, pero señora, si su hijo ya le dijo, sí, mamá, ve, usted vaya. Finalmente esa era la pregunta, ¿no? Voy o no voy, usted vaya. Pero de que es un irresponsable su hijo, si sí lo es. Entonces, si va a ir, no ande presumiendo de lo que no es. Sí. Usted vaya. Sí, sí, es. Relaciónese con la familia, a final de cuentas, van a formar parte de su nuevo núcleo, de sus nuevas relaciones. Sí, establezca una amistad con ellos sin andar presumiendo, sin andar diciendo de más, escuchando. Y volviéndose amiga de su consuegra. Sí. Nada más. Raquel Rojas, desde Copilco, 66 años. No le va a solucionar nada al hijo de 40. Debe conocer a sus consuegros. Sí, que vaya. Unir lazos. No hablar de más, como dijo la doctora Dora. Tendrán un nieto. Ándele. Elvia López Jaimes, esa joven pareja que resuelvan su vida solos, son capaces de grandes cosas, que la mamá no meta las narices donde no la han invitado. Pero sí la invitó el hijo. No, no la invitó, le dijo si quieres ir ve, no la invitó. No dijo si quieres, dijo ve, me dijo, me dijo mi hijo, sí, ve. No, no, no la animo a que fuera. Miren, eh, ni suegras, ni abuelas, ni madres metiches. Pero aquí va a haber un bebé de por medio. Y ese bebé es mitad y mitad. Y la sobreprotección o la forma en que estableció la relación la madre con el hijo va a marcar mucho la relación que el hijo va a tener con su propio hijo. Y va a haber posiblemente la necesidad de estar al lado de su pareja. El compromiso ya está. Y si durante cuatro años sabían ambas familias de la relación que existía, se dejó pasar por alto, pero no por parte de las familias. Fue la pareja la que lo decidió. Pero ir a... No, soy de... pero, ¿Ah, ah, perdón, Dora. Pero ir a hablar en que mi hijo va a ser un buen padre, en que mi hijo Ese es... Ese es el punto. Ese es el punto. Tú no tienes que publicitar a tu hijo. Tu hijo, a través de sus acciones, su conducta, su relación de la puerta para adentro con su pareja, es otra cosa. ¿Cómo puedo yo, madre de una mujer, porque es una mujer, aceptar que venga la madre del tipo que embarazó a mi hija y que sé que es su novio, hablar bien de él, cuando ni siquiera ha sido capaz de él venir a hablar posiblemente y poner un espacio para mi hija? Luis, ¿Cómo? Luis Bravo, sí que vaya la señora y que ponga condiciones claras y específicas y si no se cumplen, que el hijo deje sola a la mujer para que siga viviendo con su madre el niño de 40. Eso. Entonces al que hay que leerle la cartilla es al hijo Agustín. 
Sin duda alguna, la sobreprotección, el edipazo que trae la Madrecita Santa resolviendo, la Madrecita Santa mexicana resolviendo los problemas del bebé de 40 años. Por favor, qué sociedad, por eso nuestra sociedad está en crisis. Cuando en el seno familiar una señora muy respetable se preocupa por su hijo de 40 años, también muy respetable, de la casa hacia adentro, de la casa hacia afuera, no tiene por qué ir a ofrecer las bondades de la belleza de su cachorro de 40. Los cachorros son de 14, 13, adolescentes. Un hombre de 40 debe tener la capacidad de solucionar absolutamente todo y no estarle pidiendo conejos, consejos de Pilmama a su hermosa madre. No, ahí no estoy, no estoy de acuerdo. Nosotros siempre, mientras tengamos a nuestra mamá, seremos sus cachorros para Ay, ella y nosotros Ay. de ella. Y siempre le vamos a pedir paro, pues es nuestra madre. Ahí cabe, o en donde no, cae, entonces es en la mamá la mesura de hasta dónde mete su cuchara, Mario. Sí, pero serán los cachorros, pero en su fuero interno, el su Exacto. universo uh -huh. interno. Para el mundo, eh, el, en todas las sociedades sanas, y cumplen los hijos 18 años a la calle, a buscar su departamento, o vete a una universidad lejana a estudiar. Ya, se acabó. Y las mamás ponen gimnasios en los cuartos de los hijos que se, se van se van a hacer su vida en las sociedades sanas, en sociedades eh, maternalistas y paternalistas como los nuestros. Se puede uno quedar en casa hasta los cuarenta y tantos años, no te dicen nada. ¿Cómo pues es estamos hablando de México, no de sociedades distintas, ni gimnasio conocemos aquí en este país. No, no, estamos hablando de familias que viven unidas y que es más, dicen... Aquí está el terrenito, hijo, ¿eh? Uh -huh. Para cuando tengas sí. a tu señora. Sí, pero una cosa es hablar de unión familiar y otra hablar de codependencia. Uh -huh. Y en la medida en que yo tengo a mi hijo de 40 años, me sigo sintiendo útil como mamá. Me sigue necesitando. Justifico el, la entrada, el, el antepuerta a mi vejez. Porque no voy a ser vieja, siempre me va a necesitar. No, 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 los hijos no necesitan. Eh, eh, a, a esa sobreprotección una madre necesita menos a los hijos que los hijos a la madre siempre otra vez cómo una madre necesita menos a sus hijos ya adultos que los hijos a la madre los hijos siempre van a necesitar a la madre y no necesariamente para un consejo muchas veces en nuestras sociedades eh, me cuidas al niño eh, me, eh, me, me alivianas con esto eh, COVID fue el, el, el foro ideal, el escenario ideal para que estas relaciones se dieran. Eh, ya no puedo pagar la renta, me voy contigo mamá. Y todo esto va dando esa posibilidad de cohesión en la familia, pero se convierte en una codependencia o se prolonga la codependencia. No, no, no. Eh, puedes lanzar a tus hijos a los 18 años, sale a buscar departamento. Yo creo que todavía están en una etapa formativa. No es lanzarlos a la calle, es prepararlos para que en su momento vayan a buscar su independencia económica y a partir de eso su independencia emocional. Claro, no es eso. De una manera madura, consciente, responsable. Uh -huh. Dicen que la definición de madurez es asumir las consecuencias de tus decisiones con responsabilidad. Uh -huh. En este caso vemos una pareja inmadura. Porque no está asumiendo las consecuencias de sus acciones con responsabilidad al buscar esa autonomía y esa independencia que va a ser la continuación en sus hijos el día de mañana para ser independientes y autónomos. Bueno, pero ahora sí se acostumbra tú en tu casa, yo en la mía y felicidad Dios en, en la de todos. Y Dios en la de felicidad todos. Felicidad en, en la de todos. Pero ahora, como dicen, muchos regresaron a las casas de sus papás y además con toda su prole. Y hay que claro, prepararlos, porque... no para correrlos, sino para que se vayan. 
para que cuando... prepararnos para eso, pero porque los padres contaban con una pensión, ah. los hijos se quedaron sin, sin trabajo. Dinero. Y hey, aquí te ocupamos sí. un cuartito, jefa, y al rato la jefa en un rincón, Agustín. Exacto, la parodia del famoso poema, y mi madre al centro como un dios. No, Dios es Dios, la madre es la madre santa, el padre valiente y valeroso, pero la sociedad a la que aspiramos de equilibrio y de sanidad mental se perturba cuando hacemos ese garapiñado que la familia Borola que son ejemplares, hacían en su casa. Estaba trabajando el pobre hombre y Borola disfrutando y metiéndose en todos los chismes de la vecindad, habidos y por haber. Y ella no ofrecía, ella se metía. Yo creo que esos juegos que nos han enseñado los escritores y caricaturistas mexicanos y que retratan nuestra familia de una manera exacta, hay que tratar de continuar con esos lastres familiares Perdón, la familia, yo he hecho aquí la alabanza de la familia, pero de la familia sana. Es como intento hacer la alabanza de la sociedad, pero de una sociedad equilibrada. Porque si no solamente caemos en la desmesura, en la locura, en la sobreprotección y en los nietos que golpean a sus abuelas para quitarles el terreno y en las madres que se ve frecuentemente con la modestísima pensión que les ha dado, tienen que mantener al hijo desobligado, a la nuera y todo lo demás. El famoso terrenito es la extensión de ese sentido de trampa mortal que es una familia que no es sana. La sanidad depende de la independencia social y de la independencia sobre todo individual. Y cuando digo independencia, no hablo solamente de independencia económica, sino lo que representa ese sentido de independiente. Enrique Ochoa, Manelik, hombre que hasta hoy, al cobijo de la sombra de su padre, no entiende nada. Pues, ¿qué quiere? Me dio la vida, me mantuvo, que fue lo más canijo, me soportó, pero pues yo no tengo la culpa. A mí me tocó de suerte ese papá. Si le da envidia a usted, compórtese como él y vuélvase ínclito. Mensaje. Hola, yo pasé lo mismo. Mis padres, por su condición de salud, no podían acompañarme a pedir la mano de mi hoy pareja. La embaracé y fui a ver a mi suegro solo. Y a un lugar muy lejos. No pasa mayores. 